serangan panik atau panik atak merupakan salah satu gangguan panik yang bisa mengganggu kehidupan sosial seseorang. Panik atak sendiri merupakan serangan panik yang muncul secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa terjadi akibat emosi atau stres yang terus-menerus menumpuk. Pasien-pasien saya yang menikmati panik ataknya menjadi lebih cepat sembuh. Terlihat dari durasi panik ataknya yang awal satu jam menjadi 15 menit saja. Ungkap Lisa Maria Elija Pri di akun Instagram. Yang perlu kita pahami adalah mengenali gejala-gejalanya dan menerimanya. Jangan menyangkal, tapi terimalah bahwa Anda memiliki serangan panik. Berusaha lo hadir pada saat ini. Pada awalnya mungkin kita akan kesulitan untuk benar-benar hadir pada momen sekarang. Terbantu dengan mengerjakan sholat wajib atau sunnah. Serangan panik memang bisa membuat takut karena kita mengira itu adalah serangan jantung. Jangan ragu untuk memeriksakan diri jika serangan panik terus berulang. Hindati stimulan, cobalah untuk tidak menggunakan produk-produk bernikotin atau mengandung. Kafeina, khususnya dalam situasi saat sebelum Anda pernah mengalami serangan panik. Stimulan mempercepat proses fisiologis yang akan meningkatkan risiko serangan panik. Stimulan juga akan membuat Anda lebih sulit tenang. Untuk menghilangkan berbagai perasaan negatif Anda bisa membaca atau mendengarkan ayat suci. Al-Quran dengan seksama. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan. Telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.